Es gab da mal so Jux-Filme. Da hält einer eine Kamera aus dem Fenster und filmt eine Frau, die die Straße entlang geht und an einer Ampel hält. Sie blickt in beide Richtungen und überquert die Straße. Klassisches Cinema Verité. Doch dann legten sie eine Stimme darüber. Die Stimme eines Regisseurs, der sagt, okay, geh jetzt die Straße hinunter, wende dich nach links und halte an der Ampel. Großartig, absolut perfekt. Blick in beide Richtungen. Überquere die Straße. Gut gemacht. Geh jetzt zur anderen Seite. Was an diesem Jux interessant ist, in beiden Filmen ist das das gleiche Stück Film. Nicht der Film ist verschieden. Radikal verändert hat sich vielmehr unsere Vorstellung von dem, was in den Bildern vor sich geht. Zunächst ist da die Vorstellung von etwas Unkontrolliertem, das vor der Kamera passiert, von ihr passiv beobachtet. Und dann von etwas Inszeniertem. Ich glaube, alle meine Filme spielen mit dieser Idee. Somewhere along the line, she just appeared. I was a good tipper, and she used to bring me extra coffee. I was a waitress; he was a customer. He was working nights. He came in on his way to the gun club. He taught me how to shoot. I have a twenty-two. This guy Joe asked me if I knew what Fred did for a living. I said no, and he said he kills people. And that kind of surprised me until he explained exactly what he did, which wasn't that he killed people, but he made things that killed people. He was having problems at home with his mother, and she wasn't talking to him, and we just got married. People are always talking about the difference. Die Leute reden immer von dem Unterschied zwischen Drama und Dokumentarischem und fragen, wo die Grenze liegt, als wenn es eine klare Trennlinie gäbe. Ich habe nie verstanden, was die Leute überhaupt damit meinen, oder aber ich verstehe es auf meine eigene Weise. Für mich ist es nicht so sehr der Unterschied zwischen realen Personen und Schauspielern, mit Drehbuch oder ohne Drehbuch. Es ist der Unterschied zwischen Dingen unter Kontrolle oder außer Kontrolle. Ich mag den Ausdruck außer Kontrolle, der im Titel eines meiner Filme vorkommt. Es gibt da so gefühlsmäßige Überzeugungen, was Filme machen sein könnte. Ich versuche es mal einfach zu beschreiben. Auf der einen Seite gibt es die Idee des Cinema Verité. Die Kamera, die wie eine Fliege an der Wand passiv wahrnimmt, was vor der Kameralinse passiert. Man hört zu, beobachtet, mischt sich nicht ein. 
one way of thinking about that sort of thing is that the der Filmemacher, der Mann mit der Kamera, hat das, was er betrachtet, nicht unter Kontrolle. Die Kamera ist zwar da, aber was passiert, passiert eben. Es ist wirklich außer Kontrolle. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Autorentheorie. Da kontrolliert der Regisseur angeblich alles. Das Licht, den Bildausschnitt, das Skript, die Besetzung, den Schnitt, was Sie wollen. Alles ist vorausgeplant. Alles ist unter Kontrolle. Wenn man sich auf diese extremen Gegensätze einlässt, nach denen man sich vorstellt, wie Filme zusammengesetzt werden, ich glaube, dass diese extremen Formen nicht existieren. Das sind Fantasievorstellungen vom Filmemachen. If we do discover a complete theory of the universe, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. Was Filme machen interessant macht, ist, dass es immer Elemente von beidem gibt. Es gibt stets Elemente unter Kontrolle und Elemente völlig außer Kontrolle. Die Grenzlinie ist immer eine andere. Ich glaube, dass ich da eine andere Dokumentarfilmgattung kreiert habe. Denn in bestimmter Hinsicht ist das schon dokumentarisches Filmemachen. Ich verwende keine Schauspieler, sondern reale Personen. Ich habe nicht geschrieben, was sie sagen, sondern interviewe sie. Sie sprechen in ihren eigenen Worten und ganz spontan. Ich gebe ihnen auch nicht vor, was sie sagen sollen. Meine Rolle ist die des Erforschens und Ergründens. Ich versuche etwas herauszufinden und höre zu. 